ഹലോ നമസ്കാരം കിച്ചൻസ് കോർണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയായ ഇറച്ചി പൊട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പുട്ട് പൊടി നനച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി എടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് അല്പാൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇളക്കി ഇളക്കി ഇതായതുപോലെ പുട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം പുട്ടുപൊടി നമ്മൾ പുട്ട് പൊടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ തരിതരി അല്ലെങ്കിൽ കട്ടകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു നുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം നമ്മുടെ പൊടി നനയ്ക്കാത്ത അരിപ്പൊടി ഒന്ന് വിതറ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടെ ഒന്ന് വിതറിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അന്നേരം വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള പൊടി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടോ അല്പം എന്താ ഇതുപോലെ ഒരല്പം നനയ്ക്കാത്ത അരിപ്പൊടി ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കറക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ വെള്ളമായി ഒട്ടും പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പം എന്താ ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് കറക്കിയെടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള ഈ കട്ടകട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തല്ല നൈസായിട്ടുള്ള പുട്ട് പൊടി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേനും നല്ല നയമായിട്ട് നല്ല മയമുള്ള പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം എന്താ ഇതുപോലെ ഞാൻ നമ്മൾ നനച്ച പുട്ട് മൊത്തം പുട്ടുപൊടി മൊത്തം എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് കറക്കിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ നല്ല നൈസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നോക്കാം നമ്മുടെ ബീഫാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ബീഫ് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കിച്ചൻസ് കോർണറിലെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതെല്ലാവരും കാണുക ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ബീഫ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെള്ളമായി ഒട്ടും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി അങ്ങ് അരച്ചങ്ങ് എടുക്കരുത് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തൊന്ന് ചതച്ച് എടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പം എന്താ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അത് ഇരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ പുട്ട് പൊടി നനച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇറച്ചി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബീഫ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങാ ചിരകി നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കിനി പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പുട്ടുകുറ്റിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം തേങ്ങാ ഇച്ചിരി ഇടുന്നു അതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഓരോന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങായിട്ടു ദൻ ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നനച്ച് വെച്ച പുട്ടുപൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുട്ടുകുറ്റിയിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു രുചിയാണ് ആ ഇറച്ചി പൊടിച്ച് വെച്ച് അത് ആവിയിൽ അങ്ങ് വെന്ത് നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടിയിലൂടെ മിക്സായി തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു ആവി എല്ലാം കൂടെ വന്നതിങ്ങനെ ആ നല്ല ചൂടോടെ അത് പൊടിച്ച് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും അത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇപ്പം എന്താ ഇതുപോലെ ഞാൻ ലെയർ ലെയറായിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ആവി കയറ്റി ആവി കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം എന്താ ഞാനിവിടെ പുട്ടുകുറ്റി ആവി കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവി കയറി വരും ഇതാ നമ്മുടെ പുട്ടുകുറ്റിക്കകത്തോടെ ആവി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കത് പയ്യെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ